皇叔》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第二十六章，殿下，钟大人刚才求见，被人将军挡回去了。这是钟大人写的陈情书，他说会连夜送往京城，向陛下进言，殿下安抚金明之功，让殿下先过目。简宋走进书阁，手里拿着一道奏折，放在寒夜面前。寒夜朝桌上的奏折一瞥，神情淡漠。口蜜腹剑，他是怕姑继续探查修建河道的银子，想要与姑做交易。交易，简宋听得不知所以，他想要姑放弃探查，而他会在父皇面前为姑的名声增砖添瓦。若是真心为姑进言，直接将奏折送入京城便是，怎会将他放到姑面前来？简宋把这个东西送回去，免得污了姑的眼。殿下，钟理文毕竟是慕天之府，此处的土皇帝、施将军还有六日才会到，若是我们过于得罪他。恐对殿下不利，简宋有些迟疑，劝道：“无事。”寒夜笑道：“简宋，你是我东宫第一高手，有你在，何处宵小敢犯此处？殿下放心，禁卫军定会护殿下万全。”简宋面有赧然，见寒夜如此信任，应声退了出去，脚步声渐行渐远。寒夜抬眼，轻轻转动扳指，神情莫名。殿下，你这统领倒是个实诚人。调侃的声音骤然响起，寒夜勾勾嘴角。随即抿住，不动声色地转头朝窗沿上坐着的女子瞧去。将军哪里的话，简松在老实，也比不上将军身边的长青侍卫。昨日我可是整整一日都未甩开他一尺之距。仁安乐大笑，眼珠子转了转，回得理直气壮。长青剑法高超，简统领不在，我自然要让他守在殿下身边，以后不必了。寒夜起身走到仁安乐面前，格外认真。若是再遇到昨日的情况，长青不可离你半步。仁安乐撇嘴。举手投降，行行，殿下别一脸严肃，我答应就是。他话锋一转，道：“你让简宋把奏折退回去，是想激怒钟理文，让他自乱阵脚。”寒夜点头，眼带赞许之色。粮仓里的粮食被我全给了灾民，他在穆王面前已经很难站稳脚。若是和低款的事在败露，他会成为弃子。与其我们去寻找。不如让他自己把证据送到我们手上。殿下是说城南关押的何公？寒夜笑了笑，安乐，你认为钟理文此人如何？看似温厚，实则手段毒辣，观慕天府百姓便可窥此人品性一二。人安乐顿了顿，看向寒夜眯眼道：“为求自保，他会不惜一切代价扫平障碍，包括关押的何公和管事。慕天府百姓长期受到钟理文施压，即便上堂也不敢轻易开口。”若是他们知道钟理文要灭口，便会大不一样。他们会成为此案最铁的证供。你说的不错，我猜若是钟理文的奏折被姑遣回，最多两日他便会动手。寒夜皱眉，只是有些可惜，我派人入钟理文府上寻了数次，始终没有找到那张。除了钟理文，亦没有证据寻出其他涉案官员。若这次不将慕天府的贪官一网打尽，此处贪污之风死灰复燃是迟早之事。尽人事知天命，还有几日时间，也许会有转机。仁安乐安慰道：“只不过简统领必须守在客栈，他若一离开，必会打草惊蛇。殿下准备遣何人去营救何公？我想借长青和院书一用，明晚让他们领着禁卫军守在城南。我会把指挥权全权交给院书。”哦，为何不是长青？仁安乐挑眉。颇为诧异，你那个丫鬟看着实心，实则把你这个主子的做派学了个十成，一肚子坏水，交给他我看更妥当些。两人虽敲定了计划，但人安乐对韩叶的这番话直瞪眼，顺走了棋盘上一颗白玉棋子，散了棋局，全当报复。傍晚时分，慕天府衙书阁，钟理文看着刚刚送到手的密信，神色阴晴不定，朝小厮拂袖吩咐，速速把师爷找来。王石急匆匆赶来，跨进书阁，满头大汗。大人出了何事？火折子点燃，密信烧得只剩一点，待燃成了灰烬，钟理文才抬手沉声道：“太子果然是奔着去年的河堤修建款来的。他们查出了河宫关押之地，明晚禁卫军会去城南守着，今晚必须动手。”王石一愣，颇为不信：“大人哪里来的密信？若是谣言，啰嗦，禁卫军里有莫王爷安排的人，怎会弄错？现在太子已经留心赵家庄。”不能留下半点口实。今晚你带去的人打着山贼的旗号，装出劫杀的样子。是大人，王石的心一时一沉，脚步沾地，领命而去。钟理文舒了口气，回过神来，才感觉背上渗出阵阵冷意。若是无人报信，待那些河工落到太子手里，他算是全完了。深夜，万籁俱静之时，城南十里赵家庄，王石领着百余乔装的衙差悄悄而来，穿着土匪的衣着。
扛着大旗，骑着快马，一阵喊杀，冲进了赵家庄。进庄之后，王石见四周仍漆黑一片，不见原先守卫的牙差按计划拉着何公出来，心底一慌，察觉到不对，握着缰绳的手一抖，不安的情绪蔓延至整支队伍，马匹骚动起来。众人望向王石，还来不及询问，漆黑的夜空里骤然响起一声惊雷，数百火把徐徐靠近，艳红的火光下。卓盔握戟的禁卫军骑着军马环城圈，将百来牙差团团围住，一片肃杀。王石一见这阵势，神情呆滞，和牙差不由自主地朝后退去。嗯，听闻穆天府立志清明，想不到临近府衙之处还有山贼。你们来之前也不打听打听，姑奶奶我在济南捉贼可从不留情，土匪里我敢称二，除了我家小姐，还没有人敢称一。弓箭手何在？给我把这群不开眼的毛贼射成马蜂窝！寒光闪过，强弩被拉至满月，直指王石等人。院书抽出长刀，右手微指前方，仿佛只要他手一落下，森寒铁剑便会顷刻射出。王石知大事不好，落入了太子的圈套，正欲寻些托辞，见院书手一抖，立马魂飞魄散，从马上跌下，跪到地上喊道：“将军，不要射箭，不要射箭！我们不是什么土匪。”我们是慕天府的牙差，胡说！牙差怎么会穿着土匪的衣裳，又怎么会跑到赵家庄来？苑书横眉竖目，喝道：“小人没有胡说，将军，我是慕天府的师爷。我们大人收到密报说，今晚有山贼偷袭赵家村，才会让我们乔装而来，一场误会啊！哦，果真如此，你们真是牙差，自是当真。将军，您要不信，可以跟我们回慕天府找钟大人。不用了，他就在此处。”有什么话，当着姑的面来问。禁卫军让出一条路，任安乐一马当先，太子在他身旁，安然坐于马上。他望着一旁被禁卫军带出的神情狼狈的钟立文，淡淡道：“钟大人，姑刚才入府衙问你，城南出现了一只匪贼，该如何处置？你是如何回姑的？”王石被眼前之景惊得目瞪口呆。钟立文沉默半晌，拱手道：“下官，下官。你说这只贼匪烧杀掳掠，无恶不作，禁卫军若遇，不用审问。”诛杀即可，你来说说，此人到底是谁？寒夜清冷的声音在安静的夜里格外清晰。王石骤然抬头，难以置信地盯着钟立文，瘫倒在地。王石直直射过来的目光愤怒如火，钟立文偏头躲过，面色灰白，知道自己着了太子的道，悔之晚矣。临近傍晚，太子突然登府造访。他被拖住作陪一个时辰后，太子才释释然告诉他，禁卫军发现一股流窜的贼匪，该如何处置？他当时便知大事不妙，只得虚与委蛇，还抱希望于禁卫军只是碰巧发现了王石的踪迹，才会一口咬定无需审问，直接诛杀便可。却不想禁卫军早就拿下了赵家庄，从头到尾都是太子布下的局，就连送进府衙的密信也只是一步棋罢了。他只是不明白，穆王布下的案子没有被发现，怎么就刚好送出了错误的消息？殿下，小。人是穆天府师爷王石，这都是钟大人指使的，与我们无关。森寒的强弩和钟立文的诛杀之言，终于成了压死骆驼的最后一根稻草。王石猛地朝寒夜爬来，指着钟立文喊：“是钟大人让我们乔装成山贼，打劫赵家庄，我们只是奉命行事。”随着王石的喊叫，一群早已吓傻了的牙差从马上跃下，跪在地上异口同声。钟立文骤然抬头，死死看着王石，目光阴沉。哦，寒夜声音淡淡。四是不信，钟大人乃朝廷命官，怎会让牙差扮作山贼强掠百姓？你这话太过荒唐，让姑如何能信？殿下，横竖也是已死，还不如尽力保下家眷。王石微一犹疑，一咬牙，以头磕地。钟大人怕殿下查去年何堤款的去向，所以派小人前来灭口。这赵家庄里关押着修建何堤的管事和何工。王石的声音哆哆嗦嗦，却让场中人听了个明明白白。钟礼文看到太子突然冷下来的神色，直觉大限已到，舔了舔干枯的嘴唇，腿一软，朝后退去，却不想破空声传来。钟礼文眼一花，火辣的疼痛骤然袭身，他抽泣定睛看去，只见任安乐一身戎装，手握长鞭，坐于马上，面如寒冰，威凛慑人。钟礼文，你屠戮百姓，枉为一方父母官，畜生不如。任安乐扫过来的目光锋利如刀。钟礼文只觉凉气透心，终于瘫倒在地。安乐，寒夜低唤一声，任安乐方才回转头，懒得再瞧钟礼文一眼。钟大人，王师所言可属实？寒夜沉声询问。钟礼文垂下手，一言不发。事实摆在眼前，人赃并获，由不得钟礼文再反口。寒夜扬眉摆手，亦不再询问，只是朝禁卫军施令。散开！王石和钟礼文皆是一愣，抬头看着不远处的景况，大为意外。包围圈外，禁卫军护盾之后
，站着数以百计、身着布衣的百姓，他们望向场中央的衙差，满是惊惧。王石瞧得清楚，这分明是先前关押在此处的何公和管事。诸位可瞧清了穆天府衙的真面目？两日后，孤在穆天府升堂，不知各位乡邻可愿为孤作证，将此贪官绳之以法。已朝日月，寒夜朝何公看去，神情诚恳。殿下救了我等的性命，我们绝非知恩不报之人。我们愿为殿下作证。十来个管事模样的中年人对望一眼，自人群中走出，跪倒在地，朗声回道：“好，禁卫军会送各位回家。后日正午，府衙升堂，孤敬带诸位前来。”寒夜让众人起身，摆手吩咐，把王石和一众衙差带回府衙关押。至于钟大人，孤借你慕天府衙一用，你可有意见？钟礼文神情颓丧，衣冠不整，但他仍站起身，朝寒夜拱手行了一礼，目光复杂难辨，苦叹道：“殿下心思细密，钟某心服口服，一环扣一环，缜密无缝，他还有何话可说？先毁名声，强取粮食，假送密信。”逼他灭口，然后人赃俱获，让何公亲眼看见前来诛杀的衙差，使他们在堂上再无顾虑。即便他寻不到任何证据，这些何公也成了人证。他几乎将整个穆天府都算计了进去。如此深沉的心机，长远的计谋，穆王殿下怎么可能赢得了？东宫太子韩业，不愧是太祖和帝家家主亲手教出来的弟子，他从一开始就选错了人。韩业不再开口。抬手示意禁卫军押着牙差和钟礼文离开，恭敬的何公跪了满地。他朝仁安乐看了一眼，两人扬鞭离去。离平安客栈百余丈的地方，韩夜骤然拉住缰绳，看着身旁一直与他并驾齐驱的女子，笑了起来。仁安乐，你很好，真的很好。仁安乐挑眉，殿下在说什么？今晚的功劳可全在苑叔那丫头身上，我倒不知道她挺会唬人的。若是没有猜出我的部署，你今日便不会和我在客栈里演一出戏，好让钟礼文收到我想让他知道的消息，还提前吩咐苑叔带人来赵家庄救人。你是从何时起猜到的？仁安乐朝后仰了仰，也不算早，从长青巡回何公关押之地开始，我便觉得殿下你或许在下一盘棋。哦，我并非不相信长青。只是他并不熟悉穆天府，再善查探，也不可能在一日内查出地点，除非有人故意想让他查到，借他之口以避禁卫军内奸的耳目。仁安乐朝寒夜看去，眯眼道：“除了殿下您，我实在想不出还有第二个人选。既然猜出殿下有所计划，我自然要全力配合，早日破穆天府之局，也好还此处百姓清明。”月色下的女子一片坦荡，挥着马鞭朝客栈而去，朗朗笑声传来：“殿下。”被区区一个女子猜中所谋，莫不是君心不悦了？寒夜无奈地看着远去的身影，一扬马鞭，跟上前去。晨曦微露，一夜未睡的寒夜盘坐于榻，观着棋盘上早先被人安乐随意毁掉的棋局，神情悠远。完整的棋局，唯有围城处破一口，缺了一粒棋子，围而不诛，死生力转。这是人安乐在告诉他，他已看破局势。愿全力助他，所以他才将禁卫军放心的交给院叔，然后独入府衙，拖住钟礼文。这盘棋若没有人安乐，绝不会如此圆满。寒夜起身，行到窗边，漫天朝霞渐起，红日撕破小虫声。老师，我终于找到了足以和我对弈之人，只是太过可惜，他不是紫元。